अम्ल शुष्क गैस अवस्था में भी हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं चलिए इसके लिए भी एक प्रयोग करते हैं एक शुष्क परख नली लें उसमें लगभग एक ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लें सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक अब उसमें लगभग दो मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालें। अब एक छिद्र वाली कॉर्क जिसमें निकास नली लगी हुई है उससे परख नली के मुंह को इस प्रकार बंद कर दें। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा सोडियम सल्फेट लवण बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक गैस निकलेगी अब निकास नली के मुंह के पास शुष्क लिटमस कागज लाए आप क्या देखते हैं लिटमस कागज में कोई परिवर्तन नहीं होता अब एक अन्य लिटमस पेपर को गीला कर ले निकास नली के पास ये गीला लिटमस पेपर लाए अरे ये क्या इसका रंग गुलाबी हो गया इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि अभिक्रिया में कोई अम्लीय प्रकृति की गैस निकल रही है जो लिटमस पेपर के रंग को गुलाबी कर रही है ये हाइड्रोक्लोरिक गैस की उपस्थिति बताता है वास्तव में नम अवस्था में ही अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और लिटमस पेपर को गुलाबी कर देता है आपको एक बात और बताएं, हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं एक्सिस्ट करते बल्कि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोनियम आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं अब देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालने पर क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड रंग में सफेद और छूने में साबुन की तरह चिकना होता है अब एक बीकर में ठोस सोडियम हाइड्रोक्साइड लें। उसमें लगभग 100 मिलीलीटर जल लें। इसे हिलाएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में डालने पर सोडियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस उत्पन्न करता है अब एक अन्य बीकर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले ये भी जल में पोटेशियम आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस उत्पन्न करता है हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही जल में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं यही हाइड्रोक्सिल आयन इन पदार्थों के गुणों को निर्धारित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं क्षार कहलाते हैं चलिए कुछ प्रमुख अम्ल व क्षार के उदाहरण देखें अम्ल हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल 
नाइट्रिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल कुछ प्रमुख क्षार के उदाहरण देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप देखते हैं कि जब जल में अम्ल मिलाया जाता है तो क्या होता है एक बीकर ले उसमें लगभग 10 मिलीलीटर जल लें। इसका तापमान नोट कर लें। अब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालें। ये क्या यहाँ तो विलियन का तापमान बढ़ने लगा ये तो एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है लेकिन यहाँ आपको हम एक बात अवश्य बताना चाहते हैं और वो ये कि अम्ल और जल के मध्य होने वाली अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है इसीलिए कभी भी अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए नहीं तो अम्ल उछल कर आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो फिर अम्ल को तनु करने के लिए क्या करेंगे अम्ल को तनु करने के लिए जल में अम्ल मिलाएंगे हमेशा जल में ही अम्ल मिलाना चाहिए अम्ल और जल को मिलाकर हम अम्ल में हाइड्रोजन आय की सांद्रता में कमी करते हैं इस प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहा जाता है इसी प्रकार क्षार में जल मिलाने पर हम क्षार में हाइड्रोक्सिल आय की सांद्रता भी कम करते हैं इनका भी डाइल्यूशन होता है लेकिन सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं होते जो क्षार जल में घुलनशील होते हैं वे एल्कली कहलाते हैं उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम 